ek slaan my oor op na die berge, waar sal my hoop vandaan kom? My hoop is van die Heere, wat jemel in aarde gemaakt het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere, door die krachtvolle werke van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan as gemeente saamsing ons lofsang, Psalm 150, die eerste en die tweede verse, sonder dat ek het voorhou en daarna bly ons saam ons geloof. Geliefdes, kom ons, belei nou ons geloof, saam met geloofiges oor die wereld, en elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jimmel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige boere Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboere uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek gloe in die Heilige Gees, Ek gloe aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en een eeuwige lewe. Amen. Broer en sister, ons gaan vanmorgen, wanneer ons na die wet luister, na die Vraag luister wat aan Jezus gevraas oor die belangrikste gebod. Toe die disciples hier die vraag gevraag het, was daar by hulle een behoefte? Hulle het die vraag gevraag omdat daar by hulle een smachting was om te hoor wat die wet van die Heere is. Voordat ons dan nou na die wet luister, kom ons sing saam die bereiming van Psalm 42, lied 163, waar ons saam sing, soos een wildsbok wat smag na water, smag my siel na u oeier. Ja, Lene, 
is my verlangen in Toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die swaie opgeleed, het hulle by mekaar gekom. Een van hulle, een wetskenner, het vervolgens een vraag gestel en om, om om te toets. Meester, wat is die belangrijkste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Heere jy God lief he, met jou jylle hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die belangrijkste en die eerste gebod. Die tweede wat hier aan gelijk staan is, jij moet jou naaste lief hee soos jouself. Op hier die twee geboeie berust die hele wet en die profete. Geliefd is elke zondag. Luister ons naar die wet van die Heere. In soveel sonda word die wet van die Heere maar een deel van elke dag sy eredienst. Soveel sonda vir so baie van ons word het traditie om maar die wet te hoor. Belangrijk dat ons moet besef waar oor die wet gaan. Wat is die hart van die tien geboeie wat ons elke zondag hoor? En die hart van dit is liefde. Liefde tot God en liefde tot ons naaste. En so dikwels besef ons dat ons so ver te kort skiet. Elke dag, elkeen van ons, elkeen van ons verdien eindelijk die straf van God. Omdat ons oor tree maar maar daar is vergifnis, daar is versoening gebring aan die kruis. Elkeen van ons wat net nou saam kon belei, ek glo in die Heere Jezus Christus. Elkeen wat saam kan belei, ek glo dat hy ook my straf gedraaid, beloof hy, hy is getrouw en rechtvaardig. En hy vergewe as ons in berouw tot om nader. Kom ons antwoord saam op die wet, hier saam te sing lied 334, waar ons sing dat God liefde is, en waar ons kom sê, kom ons bedink wat liefde doen, wat God in liefde vir jou en my gedoen het. Lied 334, die eerste vier verse. Lied 
Geliefde is ons, skriflesing van morgen kom uit een gedeelte van Exodus 3 en een gedeelte van Exodus 4. Ons gaan lees Exodus 3 vanaf vers 10 tot en met 4 vers 17. Dit is een redelijke lang gedeelte, maar het is noodzakelijk dat ons hier die deel van die geschiedenis in sy geheel moet hoor vanmorgen. Voordat ons uit die woord lees, kom ons bid saam. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskiet, soos in die hemel, so ook op die aarde. Heren, vanmorgen, Morgen kom belei ons als die kinders, u grootheid en u almag. Vanmorgen kom besinge ons u lof, samen die psalmdichter. Want ik kom alle lof toe, o Heere. Ja, ons als gemeente kom in ons ons buig voor God die enig, die God die enig, die enigste God die enig, aan wie ons, ons ook, ook ons geloof beleid. Dankie Heere, dat ons die enigste ware God aanbid. Ja, genade is dit. Genade die die geest wat in ons werk, dat ons mag geloo. Dank je dat je ons voor ochtend als gemeente bij je geroep het om naar uw woord te luisteren. Ja, Heere, uw woord is zo so rijk. Uw woord is zo so vol waar, Uw woord is zo so vol leven. Maar uw woord is ook vol waarschuwings. De ruglijnen. Daarom wil ons voor ogen kom vragen, Jere. Waar ons zo so dikwijls als mens verschil oor, oor dit wat in die woord staan, wil ons kom leegmaak met van ons eie denken, ons eie idees. Wil je ons vanmorgen kom vol? Met uw woord, uw zuiver woord, zoals wat u dit bedoelt. Dan jere kom gee aan ons. Geopende oor en helder verstand. Een ontvankelijke hart. Voor u, Evangelie. En Jezus nam met ons dit. Amen. Ik lees dan uit Exodus 3 en ik begin bij vers 10. Gaan dan nou, ik stier jou naar die faroe om mijn volk, die Israëlieten, uit Egypte uit te leiden. Mozes het echter voor God gesê, wie is ik? Dat ik naar die faroe kan gaan en dat ik die Israëlieten uit Egypte kan leiden. Hij heeft geantwoord. Die hij hier is God. Hij heeft geantwoord: Ik is immers bij jou. En het zal voor jou die teken wees dat het ek is wat jou gestuur het. Wanneer jij die volk uit Egypte geleid het, zal je God op hier die berg dien. Mozes het voor God gezegd: Kijk, als ik bij die Israëlieten kom in vulle sê, die God van jullie voorvaders het mij naar jullie gestuur, en hulle vraag mij dan: Wat is zijn naam? Wat moet ik voor hulle sê? God sê toe vir Mooses, ek is wie ek is. Hij sê toe ook, so moet je die Israëlite antwoord, ek is, het mij naar julle gestuur. 
God het weer, weer vir Mooses gesê, so moet jy vir die Israelite sê, die Heere, die God van jylle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, het my na jylle gestuur. Dit is my naam vir altyd, dit is my gevierde naam van geslag tot geslag. Gaan en bring die oudstes van Israel by een, en sê vir hulle die Heere, die God van jylle voorvaders, die God van Abraham, Isaac en Jacob, het aan my verskyn en gesê, ek gee nou keurig aandag aan jylle, en aan wat jylle in Egypte aangedoel word. Ek verklaar dan, ek sal jylle laat optrek, weg van die ellende van die, in Egypte, na die land van die Kananiete, die Jetiete, die Amorite, die Veresiete, die Jewiete en die Jewiesiete, na een land wat oorloop van melk en jene. Hulle sal na jou luister, en dan moet jy en die oudstes van Israel na die koning van Egypte gaan, Jylle moet vir ons sê, die Heere, die God van die Hebreers, het om aan ons bekend gemaakt. Laat ons asjeblief dan nou drie dagreise ver die woestijn ingaan, so ons aan die Heere ons God kan offer. Ek weet echter dat hy, die koning van Egypte, jylle nie sal toelaat om te gaan nie, tenzij hy gedwing word dier een krachtige hand. Maar ek sal my hand uitsteek en Egypte tref met al my wonders wat ek in hulle midde gaan doen. Daarna sal hulle jylle laat gaan. Ek sal sorg dat die Egypte naar hierdie volk goed gesind is, so dat wanneer jylle gaan, jylle nie met lie hande sal gaan nie. Elke vrou moet van haar biervrou of van die een wat in haar huis tydelike verblijf geniet, silver en gouwe voorwerpe en klere eis. Jylle moet jylle seens en dochters, dit laat Sandra, so moet jylle buit neem van die Egyptenare. Dan hoofstuk 4. Hierop het Mooses geantwoord. Maar as die Israelite my nie glo nie, en hulle nie na my luister nie, as hulle het ook sê, die Heere het nie aan jou verskyn nie. Die Heere sê toe vir hom, Wat het jy daar in jou hand? Hy antwoord is staf. Die Heere sê, gooi dit op die grond. En toe hy dit op die grond gooi, word dit een slang. Mooses het daarvoor teruggedeins. Die Heere sê toe vir Mooses, steek jou hand uit en grijp dit aan die ster. Mooses het sy hand uitgesteek en het gegryp. Toe word dit weer een staf in sy hand. Dit is so dat hulle kan glo dat die Heere, die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob aan jou verskyn het. Die Heere het weer vir hom gesê, steek jou hand in die vou van jou kleed. Hy druk toe sy hand in die vou en toe hy dit uittrek was sy hand my laads. So sneeuw. Daarop sê die Heere, steek jou hand weer in die vou van jou kleed. Hy het weer sy hand in sy in die vou gesteek, en toe hy dit uit die vou uittrek, was dit weer soos die res van sy lichaam. As hulle jou nie glo nie, en die aandacht gee aan die eerste teken nie, sal hulle die laaste teken glo. As dit al gebeur, dat hulle selfs hierdie twee tekens nie glo nie, en nie na jou stem luister nie, skep dan van die nylse water op, en gooi dit op droog grond, Die water wat jy die nuil geskep het, sal bloed word op die droog grond. Maar Mooses het vir Heere gesê, Asseblief, my Heer, Ek is nie een man van woorde nie, nie in die verlede nie, en ook nie van dat u met die dienstknecht gepraat het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Daarop sê die Heere vir hom, Weet een mond vir die mens beskik. En wie maak stom of doof, siende of blind? Is dit nie ek, die Heere nie? Gaan dan nou, ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Maar hy sê asjeblief, my Heer, stuur asjeblief iemand anders. Die toren van die Heere het teen Mooses ontbrand en hy het gesê, is Aaron die Lefiet nie jou broer nie? Ek weet dat hy welsprekend is, 
wat meer is, kijk, hij is op pad om jou te ontmoet. Wanneer hij jou zien, zal zijn hart verjeugd wees. Jij moet met hom praat in die woorden en zij mond le. Ik zal met jouw mond en met zijn mond wees. Ik zal jullie leren wat jullie moet doen. Hij moet namens jou met die volk praat. Dit is hoe dit gaan gebeuren. Hij zal voor jou een mond wees en jij zal voor hom, hier staan in klein letters, een God wees. Hier die staf moet jij in je hand nemen. Dit is waarmee jij die tekens moet doen. Net op een voetnota, jij zal voor hom een God wees, dit gaan oor een Heer, dit is iemand naar wie Aaron zal luister. Op daar die punt. Geliefdes, die leven van Mozes kan in drie delen verdeeld worden. Elk een van haar delen 40 jaar. De eerste 40 jaar van zijn leven heeft hij groot geworden in die paleis van die Farao. Kinders zal onthou, Zij ouders zit om in een mankie, tussen in die Ritela drijf. Die Farao is zijn dochter het om daar kon krijgen. En hij het groot geworden in geleer in die paleis van die koning. Toe, het, toe die heren vir hom gesê, hy gaan een dag die Israëlieten uitlei. En hy het op zijn eigen manier dit probeer doen, en die volk het vir hom gesê, wees jij waarom moet ons jou volg? En hy het die Egypte naar dood geslaan, en hij moest vlug, en Mooses het die volgende 40 jaar in die woestijn geblei. Is dit beter? Kies om daar nie. Mozes het die volgende 40 jaar in die woestijn geblei. En hij die laatste 40 jaar van zijn leven was die tijd wat hij die volk geleid het na die beloofde land. Is dit beter om daar nie? Dankie, Kobus. Hier waar ons nou in die geschiedenis is, is ons aan die einde van Mozes 40 jaar in die woestijn. Mozes, Mozes is rustig. Mozes pas sy skoonpaas en skapen op en hij is definitief niet van plan om, om ergens in te gaan nie. En hy maak sy seens groot. Hy pas skapen op redelijk een toonige, maar vredevolle leven. En dan grijpt die Heere in, in ons gelezen gedeelte. In die volgende 40 jaar van, van Mozes' leven, zal heel te mal anders daaruit zien. En zij woestijn, woestijn bestaan, roept die Heere om, na brandende Brambos. En hier is sê vir hom, Mooses, stop nou. Ek soek jou. Mooses, nou moet jy aandag gee. En hier is sê vir hom, van nou af is dit nie meer jy in die woestijn nie. Nou af is dit jy in die woestijn en ek. Mooses, van nou af is dit jy en ek. Geliefd, is dit nie precies hoe die Heere, hoe die Heere met jou en my werk nie. Hoe dit wil spoel dit vir ons, asof hy ingryp, net wanneer ons dink, dit gaan nou goed. Net wanneer ons dink, ons leven is nou lekker rustig. Ons het gearriveerd. Wanneer die skapen rustig bij, dan sê die Heere vir jou en my nou voor my. Nou praat ik met jou. En die Heere met jou en my praat, kom vraag nie vir ons of dit inpas met jou dagboek of of met jou werk, of, of met jou aftreepplanne, of met wat ook al. 
die Heere kom sê, en hy kom sê vandag vir jou en vir my stop, ek soek jou. Dis hoe die Heere werk daar waar jy is. Weet jy, die Brambos was nie een kerk. Die Brambos was nie een plek van aanbidding nie. Die Brambos was, was, maar, een, was maar een plek in die natuur. Daar waar Mooses moes werk, daar waar hy bezig was om, om skape op te pas. Daar breek die Heere in sy leven in. En die Heere breek dier die Bijbel so in mensese levens in. Abraham en Sarai, 100 jaar oud, en die Heere kom sê, jylle gaan een kind hee, Zacharia en Elisabeth, kom ons, kom ons vergeet hulle nie. Job, David, Salomo, Jona, daar waar hy is, daar grijp die Heere in. Was jy al, was ek al by die Brambos, was ons al by een, by een punt waarin ons, ons elke dag sy leven die Heere ingegrijp het en gesê het, maar luister nou. Misschien is vandag ons as gemeente sy, sy brambos oomlik waar die Heere kom sê, jylle as gemeente, gereformeerde kerk aan ons om touw die elke besoeker wat vandag is, vandag is die oomlik waar die Heere sê, Luister nou. En dan vraag die Heere, gaan jy ook, soos Mooses, verskoning sê? In die eerste gedeelte wat ons gelees het, hoofstuk 3, roep die Heere telkens vir Mooses. En Mooses antwoord elke keer, hier is ek, hier is ek, Maar dan is sy antwoord verder vol verskonings. En weet die verskonings, of dit nou op geestelike vlak is, of op enige ander vlak in ons levens, verskonings maak die mens stadig en passief. Dan kom ons op een punt wat ons nie meer doen wat ons moet doen nie. En toch verstaan ons dalk, dalk vermoos is. Hy het gevoel die Heere roep om om die volk te red. En hy het ingegryp die vorige keer. En daar staan vroeger in die Bijbel, hy het rechts gekyk en hy het links gekyk en hy het die volk begin verlos. Maar hy het nie opgekyk nie. Hy het sy eie planne beraam. En toe vraag die volk vir Marmoses, wie het jou aangesteld? Wie het jou koning gemaakt? Wie het jou verlosser gemaakt oor ons? En Moses het lang gevat om met die mislukking of hierdie teleerstelling te hanteer. Nou kom die Heere, baie jare later, my sê vir Moses, maar Moses, Leid my volk uit die slavernij. Maar weet u, die Heere kom sê ook vandag vir jou en my, hier in Amans om Touti, elkeen wat hier na luister, sê die Heere, ek roep jou ook. Wat van my roeping vir jou, wat van my roeping in Matthies 28, ga na al die nasies. Die Heere kom sê ook vir ons, Lei my volk uit. Broer en sister, ons gaan, ons gaan vandag stilstaan by Moosese verskonings en Godse antwoorde. En per implikatie ook na, na ons verskonings. En die Heere Jezus sy antwoorde op ons verskonings. Mooses het, het vier verskonings gehad. Sy eerste verskoning is, wie is ek? Heere, wie, wie is ek dat u my stier? Asseblief toch nie die vir my nie. Veertig jaar lang is ek al een herder, ek pas skapen op en ek maak my kinders groot, ek het een rustige leven. Maar 
Dit is ek. Dit is ek dat, dat ek die volk kan verlos. En weet die, die wonderlijke is, as, as die Heere antwoord, dan, dan ontken hy nie dat Mooses niemand is nie. So anders as wat ons maak, as iemand sê, maar, maar ai, ek, is, ek is so dit nie waarig, en sê ons, nie weet nie, jy is eindelijk voor hy. Dit is nie wat die Heere vir Mooses kom sê nie. Want die Heere weet, op hierdie stadium is Mooses net te hem. Eindelijk kom sê hy, eindelijk kom sê hy vir Mooses, dit maak nie saak, hoe klein jy is nie, Mooses. Ek gaan saam met jou. Ek loop hier die pad saam met jou. En jy en ek het hier die selfde verskoning, so dit was wees ek, Dat is ons baie slimmer of baie meer begaafder of meer talentvolle mense. Daar is ons baie meer jonger mense of baie jonger mense wat het kan doen. Of die ouwer mense het toch meer ervaring. Dat is mense wat gezonder is, dat is mense wat sterker is. Wie is ek? Heere, kom wil jy my gebruik? En dan antwoord die Heere, Jezus Christus ons, ek is altyd by jou, tot aan die einde van die wereld. God die Vader, die Heere God, Yahweh sê vir Mooses, ek is by jou, die Heere Jezus het gesê, ek is by jou, ek gaan saam met jou, ek loop, elke tree saam met jou. En dan as die Heere vir Mooses geantwoord het, dan, dan kom Mooses sy tweede, verskoning, nou maar, as ek voor die Israëlite staan, onder wie sy gesag, kan ek gaan, jyre, wie, wie sal ek sê, wie stuur my, Mooses kom en hy sê, ek is, ek is sonder gesag, hulle gaan nie na my luister nie, die vorige keer het ek daarom groot geword, 40 jaar in die paleis van die vader, en toe dit nie gewerk, en nou was ek 40 jaar een skaapwachter. Wat er gesag het ek nou? En dan kom die Heere weer eens, en hy ontken nie die vraag nie, hy sê nie vir Mooses, maar onthou, jy was daar in 40 jaar in die paleis nie. En hy kom sê vir hom, die gesag, Mooses, die gesag waaronder jy voor en toe gaan, is die gesag van Yahweh, die gesag van ek is. Nou interessante, Yahweh, ek is, die naam van God, wat die jode nie uitspreek nie, het eindelijk geen vokale in. Yahweh is die selfde klank as vir uitaasig, Jawee, jy gaan in die gesag van ek is, ek is die asem, ek is die lewe. Mooses het dit niks te doen met wie jy is. Het niks te doen met waar jy groot geword het. Met waar jy nou is. Dit het alles te doen met wie jou stuur. Dit het alles te doen met wie ek is, die God wat was, die God wat is, en die God wat sal wees, jou wee, is die een wat jou stuur. Weer eens, hoor ons ons self dalk in die verskoning van Mooses. Misschien sal mense sê, maar wees jy om so met my te kom praat. Kijk hoe lyk jou leven, kijk, Kijk hoe sondig jy ook. En dan kom hier Jezus Christus en hy kom sê vir die nieuwe testamentiese kerk, Marke 16 vers 17, in my naam sal jy. Nie uit jou eie uit nie. Wanneer David voor Goliath staan en die rees en die Filistijne lach vir hom. Wat sê David? Ek kom in die naam van God Almachtig. 
Dit is die gezag. Dit heeft niks te doen met wie of wat je is. Geliefde, hoor jij dat hij jou stuur? Hoor je weer die woorden van Matthäus 28 gaan? Al die naties maak je mensen my disciples. De opdracht aan elk kind van ons. En dan komt Mozes en hij en hy het weer een verskoning, maar, maar wat as, maar, maar jyre sê nou maar. Een van die Afrikaanse commentatoren skryf, hierdie is een hypopathetische vraag van Mozes. Totaal pathetisch. Wat as? Sê nou maar, sê nou maar jyre hulle hoor nie, sê nou maar hulle glo nie. En weet jy, die, die, die interessantste is, Mooses is nie bang vir die farwe nie. Mooses is bang vir die Israelite. Sê nou maar hulle wil nie achter my aankom nie, sê nou maar hulle sê, dit is, dit is nie die rechte God wat my gestuur het nie. Waarom? Want Israel het om hulle vorige keer verwerp. En dan komt die heren en hy ontkent weer eens nie vir Mooses nie. Hy sê dit is moeilijk. Sê nou maar, kan gebeur. Maar ek sal hulle oortuig met wonders. En dan komt die heren en hy geef vir Mooses die drie wonders, letterlijk. Die eerste ene die, die staf waar die slang geword het, en die, en die drie, of die 2020 vertaling staan aan Mooses het, teruggedeins, letterlijk staan daar, Mooses het weggaard loop, want voor die jode het die slang Satan betekend, het was een geestelike ding. En wanneer hy weer optel, dan kom sê die heren, by wijze of die middel van die teken van Mooses en vir die Israelite, ek sal jylle geestelik beskerm. En dan sê, maar as nog steeds nie luister, en druk jou hand in die vou, en druk jou hand in jou jas in, in jou kleren in, kinders. As jou uithaal, sy wit so sneeuw van my laatsheid van siekte. As jou weer indruk is hy gezond. Ek, ek sal visies na julle kyk. Maar nie bekommer het wees nie. En as hulle nog nie glo nie, vat water uit die nou rivier en gooi dit op die droog grond. En water, die bloed, bloed vir die Israelite en vir baie van die oosterse volke vandag, ach, ons Afrikaanse spreek oor bloed is dikker as water, dit gaan oor een emotionele band, vir Israel het het gegaan oor die besnijdnis, die emotionele band tussen hulle as volk en, en hulle God, die verbondsgod. Deer ek om sê, moet nie bekommerd wees nie. Wat as, en sê nou maar, moet nie bekommerd wees nie, want Ek sal wonders doen om jou te verseker van my fysische beskerming. Ek sal wonders doen en jylle verseker van my geestelike beskerming. En ook van my emotionele beskerming. Mooses, ek sal sorg. Weer hoor ons onszelf. Sê nou maar, hulle glo my nie. Wat? Wat as hulle nie na my luister nie. En dan sê Jezus in Marcus 16 vers 17 en 18, hierdie teken sal hulle wat tot geloof gekom het vergesel, in my naam sal hulle de moene uitdruif, en nieuwe tale praat, en slange met lande optel, as hulle iets doodlik sal drink, sal hulle nie kwaad aandoen nie, en op syke sal hulle die hande wee, en hulle sal gezond word. Die Heere Jezus vraag, vraag nie dat ons mense moet oortuig van hom nie. Hy vraag dat ons moet getuig. Hy self sal die oortuigings weg doen dier die gees. Ons hoef net te sê, maar dit doen die Heere in my leven. Dan kom Mooses met die vierde verskoning. Heere, ek kan nie praat nie, ek spiek nie gestremd. Heere, ek hakkel. 
Ek kan nie vinnig praat. Toch antwoord hy baie vinnig in sy verskoning sê. So is nou daarin dink. Weer eens weet God van Mooses' swakheid. Ek sal help. Ek sal vir Aaron ook gee om saam met jou te praat. Hoe dikwils ek? Ek weet die dominee is. Hoe dikwils word die dominee gevra mag bid? Baie keer hoor ons geer het vir die, vir die dominee of die oudere geer het vir die schoolhoof. Hy praat beter as allemaal van ons. Is dit nie waar? Ons weet nie wat ons moet sê nie. Jy is 18, 10 vers 18 tot 20 sê Jezus, voor prokurators en koning sal jylle om my onthul gesleep word, so dat jylle voor hulle en voor die heidene kan getuig. Elkeen van ons moet getuig. Kom ons dink aan Petrus. Petrus was een dood eenvoudige visserman en op pinksterdag, dink ek, het hy die, 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 die preek van preke gelever buiten die bergprediking van Jezus. Geleid dier die Heilige Gees. Stefanus, voor hy gestenig word. Die Afrikaanse term, die gebruik steek, een gees vervul die preek af, soos, soos min. Want die Heilige Gees werk. Heer en tyd sê die Heere vir Mooses, as ek jou roep, hou op, om links en rechts te kyk, as ek jou, as ek jou roep, hou op om na jouself te kyk, as ek jou roep, kyk op, kyk op na my toe, die Heere roep nie gekwalificeerde mense, nie die Heere kwalificeer, die geroepen is, hy sorg dat mense weet wat om te doen, en dan staan ons stom geslaan. Mooses het so pas al die wonders gesien. Mooses het so pas sy staf op die grond gegooid en die slang geword. Hy het die, die slang in die staat gegryp, die staf geword. Mooses was vir een paar seconde as my laatst en toe sy weer genees, hy, hy het gesien hoe water en bloed verander. Hy staan voor een brandende brambos en hy hoor die stem van die Heere, ja wij ek is lewe en hy sê nog steeds, nee, nie, ek nie. En dan het die Heere het ons gelees in hoofstuk 3, nie vrede daarmee. Dan antwoord die Heere anders. Dan word die Heere vir hom kwaad, en die Heere sê, jy het al my wonders gesien, Mooses, jy het al my genade gesien, jy het gehoor hoe dat ek jou gaan toer is, jy het gehoor hoe dat ek jou gaan beskerm, en aan die einde van het alles sê jy, nee, stuur iemand anders. Dan word die Heere standaard kwaad vir Mooses. Wat is jou en my antwoord vir Moore? Nadat die Heere Jezus Christus vir ons antwoord op elke verskoning gegeet het. Ek is by jou, ek sorg vir jou, ek sal kyk, dit is my gezag. Wat is jou in my antwoord as die Heere God verochend by die brandende brambos vir ons kom sê, ek wil hee, jy moet my mense help uit die slawernei van sonde lei. Is jou esel gelaai? Want, want nadat die Heere kwaad was vir moos, is die Heere, lees ons een paar oorstukke, Later is sy esel gelaai, sy donkie en hy en sy vrou en sy kinders het Egypte toe getrek. Is jou esel gelaai of sê jy vir die Heere nee, stuur eerder iemand anders. Geliefd is die Heere het iemand anders gestuur. Om jou en my in staat te stel om te gaan. Die Heere het sy sien gestuur. Die Heere Jezus Christus het nie een verskoning gehad nie. Nooit. Gelukkig, gelukkig vir jou en my, God dank vir jou en my, het hy nooit nie gesê nie, maar het hy gesê, laat u wil geskiet. 
En dan komt die Heer en hij komt leren ons om niet neer te zien. Vandaag komt de Heer en hij komt leer ons om op te kijken, zodat so het deerbraak in ons leven kan komen. En, en dat ons alle verskonings in ons leven niet kan achterlaten in en om kan volgen. Hoor je je roepen? Heere, vraag je niet. Heere, vraag je niet om miljoenen levens te gaan veranderen. Moses. Moes is een gehoorzaamheid om God te volgen. Het waarschijnlijk 2,5 miljoen Israëlitische levens veranderen. Jezus is een gehoorzaamheid dat alle mensen in de geschiedenis zijn levens veranderen. Je vraag niet voor jou en mij gaan veranderen miljoen en jij vraag maar niet in. Getuig voor niet in, zodat die genade van God verkondigd zal worden. Wat is jou in mijn antwoord op dit vandaag? Hier is ek, Heere, stuur iemand anders. Of gaan je uitroep, hier is ek, Heere, stuur my. Amen. Kom ons dank saam. Onze liefdevolle God, ons Himmel Vader. Ker ons wil even morgen dank dat ieder die geschiedenis met ons praat. Ja, hier al is het geschiedenis van duizenden jaren geleden. Kom op een paar jezelf. Aan elk kind van ons. Ik kom leer voor ons. Wie I is. I is jouw weg. I is asem. I is leven. I is die bron van alle leven. I is een God wat ons beschermt en ondersteunt en leidt en draagt. I is een God wat ons verdraagt. Maar ons kom leer ook dier die woord wie ons in u is. Ons belei o Heere vanmorgen dat ons, dat ek so dink ons ook die verskoning sê. Ja so dink ons baie meer as Mooses. En toch kom u nie gee die antwoord. Daarvoor wil ons hier dank. Wil die vraag, Heere, kom leer ons als gemeente, kom leer ons als as bezoekers vandaag, elke wat luister, waar hulle ook al is in die wereld, leer ons om te getuig, Heere, van uw genade. Ja, dankie. Dank je dat u ons laatst luchter maakt, hier voor ons te komen verzekeren. Ons hoeft niemand te oortuigen. Ja, dit is die werk van die geest, ons moet maar niet getuigen. Ons kom vanmorgen hier als gemeente in ons. Ons kom bid voor elke wat beproef wordt, je ziekte, je dood, je bekommernis. Zo so vraag je dat I in die groot genade zal genees, dat die hand zal uitstrekken, heel zal maken, Jere. Zo so ook komen elke in ons zondes voor die beleid, die rechtvaardige God. Je wat voor ons in die woord zit, die loon van die zondes, die doet Jere ons komen, ons komt beleid, dat ons steeds elke dag. In oor die zondag. En ons vrouw, vergewe ons hier. Vergewe ons ons zonde, ons schuld, zoals wat ons ook vergewe. Heer, aan u kom toe ons lof. Aan u kom toe ons aanbidden, ons eer. Tot in eeuwigheid.
In Jesus' name. Amen. Geliefd is daar is nou geleentheid voor ons overgave en dan na die collecte sing ons saam Psalm 84, die eerste, die vijfde en die zesde verse. Vers 6, Psalm 84 Een son en skuld is onze Heer Hy sal genade gee en eer Wat hy word nooit sy woord ontrou nie Hy sal aan almal wat op recht En dien en wandel in sy weg Die goeie nummer meer onthou Welsalig Heer wie op u bou Aan u geheel om te vertrou Vers 1, vers 5 en vers 6, Psalm 84 
Liefdes ontvang nou die Seen van die Heere en gaan in sy vrede. Die Heere sal jou Seen en jou behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Oh, 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 oh,